हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में और फ्रेंड्स एलडीसी के पेपर सोल्व करने की सीरीज में हमने पहले मैथ्स का पेपर किया था दीपक सर ने आपको करवाया था इसके बाद जो हमारा ये पेपर सोल्व करने की सीरीज है इसमें हम आपके लिए दूसरा पेपर लेकर आए हैं वो पेपर है इंग्लिश का इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश के किस तरह से आपको उन्हें सोल्व करना है और किस तरह से आपको उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपके इससे दो फायदे होंगे एक तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम सोल्व करेंगे और आपको पता चल जाएगा किस तरह से वो क्वेश्चंस बनेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको देंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर है सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर जो है सब कोई सा भी हम पेपर करें उससे पहले हमें इंस्ट्रक्शन वो देते हैं इंग्लिश में हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों सबसे पहला जो हमें इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है वो दिया है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द कॉन्स्टेक्टली करेक्ट वर्ड फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन की जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनके संदर्भ में आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके खालिस्तान को आपको भरना है तो पहला क्वेश्चन है हमें ये कहाँ तक सोल्व करना है ये करना है हमें सेवेंटी तक ही ये हमारा 78 तक ही हमारा ये इंस्ट्रक्शन लागू होगा इस पर तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन है 76 अब हमारा सेंटेंस दिया हुआ है माय ब्रदर वाज आउट ऑफ दी विंडो बीच में हमारा है डेस्ट डेस्ट इसमें हमें राइट right, जो करेक्ट शब्द हमें लगता है वो हमें भरना है अब यहां पर देखिए एक हमें दिया हुआ है ऑप्शन लुकिंग क्या है उसका वो देख रहा था एक है हमारा थिंकिंग वह सोच रहा था एक है हमारा सीइंग वह देख रहा था और एक है हमारा वॉचिंग वह देख रहा था ठीक है इन तीनों के जो सेंटेंस है वर्ड्स हैं इन तीनों के अर्थ हमारे सेम सेम निकल रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक वर्ड चूज करना होगा तो हमारा क्या चूज करना है जैसे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है लुकिंग कि माय ब्रदर वाज लुकिंग आउट ऑफ विंडो मेरा भाई जो है वो खिड़की के बाहर देख रहा था ये हमने चूज किया क्योंकि आउट ऑफ के साथ हम लुकिंग का यूज करते हैं आउट ऑफ के क्योंकि लुक आउट का मतलब होता है बाहर देख ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लुक आउट हमारा वर्ड है तो लुकिंग आउट क्योंकि हमारा क्या है कंटिन्यूस सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर लुकिंग आउट हमारा आ गया अब आप बोलोगे थिंकिंग क्यों नहीं आया थिंकिंग नहीं आया बिकॉज ही वॉज थिंकिंग आउट ऑफ विंडो वो खिड़की के बाहर सोच रहा था ऐसा सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट सेंटेंस है इसके बाद है हमारा सीइंग कोई भी चीज हमारे पास होती है उसे जब हम देखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीइंग का और इसके बाद है वॉचिंग इसमें क्या होता है जैसे कि ही वॉज वॉचिंग टीवी वो टीवी देख रहा था तो उसके सामने जो परिदृश्य चल रहा है उसे वो देख रहा है ही वॉज वॉचिंग क्रिकेट तो वहां पर वॉचिंग का हम यूज करते हैं इसके साथ हमेशा अगर वो किसी चीज के बाहर देख रहा है तो लुकिंग आउट वहां पर यूज होगा तो यहाँ पर जो हमारा ए आंसर वो एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हो कि लुक आउट का अर्थ बाहर देखना होता है इस सेंटेंस का अर्थ है मेरा भाई खिड़की से बाहर देख रहा था तो हमारा पहला क्वेश्चन ये सोल्व हो गया अगला क्वेश्चन है कि ही डेस 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 लैंड टू लैंड मी मनी कि उसने मुझे डेस 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 लैंड मी मनी ये क्या है हमारा सेंटेंस है उधार देना इसके बाद है हमारा ये वर्ड है हमारा ऑप्शन है ही रिफ्यूज ही एक्सेप्टेड बी सी है हमारा डिनाइड और डी है हमारा रिजेक्टेड ये चार ऑप्शन है अब यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ही रिफ्यूज उसने मुझे पैसे उधार देने से मना कर दिया अब यहाँ पर जो है हमारा रिफ्यूज शब्द है ये निगेटिव शब्द है हमेशा ये निगेटिव के लिए ही हम यूज करते हैं यहाँ पर निगेटिविटी आ गई ना कि उसने मुझे मना कर दिया तो इसके लिए हम इसे यूज करते हैं अब यहाँ पर है एक्सकेप्टेड एक्सकेप्टेड का मतलब होता है छोड़ना कि उसने मुझे पैसे देने के लिए उधार देने के लिए छोड़ दिया तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल इनकरेक्ट है इसके बाद है डिनाइड अब डिनाइड नहीं आएगा क्योंकि हमारा बोरो जो अगर वर्ड होता है यहाँ पर बोरो बी ओ डबल आर ओ डब्लू बोरो का मतलब भी होता है फ्रेंड्स हमारा जो है उधार लेना अब यहाँ पर क्या है लैंड है तो लैंड के साथ हम हमेशा इस वर्ड के साथ रिफ्यूज का यूज करते हैं न कि डिनाइड का और इसके बाद है रिजेक्टेड अब रिजेक्टेड तो होगा ही नहीं उसने रिजेक्ट उसे किया ही नहीं तो यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि रिफ्यूज टू लैंड में मनी उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन है रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करने से होता है इस सेंटेंस का अर्थ है उसने मुझे पैसे उधार देने से मना कर दिया एक्सेप्टेड का होता है अलावा या छोड़कर इसके बाद है डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना और रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकृत या खारिज खोना तो जो अस्वीकृत वर्ड होता है ये हम जैसे किसी सरकारी कार्य के लिए करते हैं तो जैसे ही 
द ऑफिशियल रिजेक्टेड माई फॉर्म तो उसने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो वहां पर हमारा जो रिजेक्टेड का हम यूज करेंगे इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन अमेरिका वॉज बाय कोलम्बस अब यहाँ पर क्या है हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि अमेरिका वाज कोलंबस के द्वारा बाय कोलंबस ये थी अमेरिका था कोलंबस के द्वारा ये हमारा सेंटेंस है यहाँ पर है हमारा डेस्टेस दिया हुआ है ब्लैंक है अब इसको हमें क्या करना है फिल करना है ब्लैंक को फिल करेंगे पहला ऑप्शन है फाउंडेड की पाया गया दूसरा ऑप्शन है हमारा रिसर्च की खोज की गई इसके बाद है खोज की गई लेकिन विज्ञान के संदर्भ में गणित के संदर्भ में जब हम खोज करते हैं तो उसे हम रिसर्च कहते हैं जो तकनीकी आधार पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करके जब हम खोज करते हैं तो उसे हम रिसर्च बोलते हैं इसके बाद है इन्वेंटेड इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना अमेरिका का आविष्कार कोलम्बस ने किया ये हमारा सेंटेंस बन सकता है इसके बाद है डिस्कवर्ड उसने खोज की तो अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स डिस्कवर्ड अब आप देखिए डिस्कवर हमारा आ गया कि जो अमेरिका है वो कोलंबस के द्वारा खोजी गई अब आपके यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि फाउंडेड का मतलब भी तो फाउंडेड सॉरी यहाँ पर रिसर्च का मतलब भी तो खोज नहीं होता है लेकिन आप देखिए अमेरिका वाज फाउंडेड बाय कोलंबस अगर हम ये सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अमेरिका को कोलम्बस के द्वारा पाया गया नहीं अमेरिका कोलम्बस के द्वारा पाया गया ये सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट है इसके बाद है रिसर्च अब अमेरिका को आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर उन्होंने खोजा फिर उसके ऊपर उन्होंने आंकड़े सहित हमें कुछ बताया कि अमेरिका ऐसा है उस पर रिसर्च नहीं कर रहा है वो वो उसने खोजा है इसलिए यहाँ पर डिस्कवर्ड आएगा इसके बाद है इन्वेंटेड जब हम किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं जैसे कि मोबाइल फोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राम तो उसका आविष्कार उसने किया है लेकिन अमेरिका एक वस्तु तो है नहीं जिसका हम आविष्कार करेंगे तो यहाँ पर यह भी नहीं आएगा तो हमारा सबसे करेक्ट सेंटेंस होगा डिस्कवर कि जो ये कोलंबस के द्वारा खोजा गया यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एकदम करेक्ट अब यहाँ पर देखिए कि डिस्कवर का प्रयोग खोजने के अर्थ में होता है इस सेंटेंस का अर्थ है अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई तो यहाँ पर जो है हमारा 78 एट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके बाद है हमारा अगला जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ तक है 79 टू 83 क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ तक कि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर्स को फॉलो करना है ये देखिए द दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन अब यहाँ पर क्या है ये हमें पैसेज दिया हुआ है तो हमें इस पैसेज को पढ़ना है और जो उनहत्तर से लेकर तिरासी नंबर तक हमारे क्वेश्चन चलेंगे वो इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करने जैसे हमारे पहले एग्जाम देते थे तब होता था इंग्लिश में क्वेश्चन पैसेज आता था और उसके क्वेश्चन दिए हुए होते थे और हमें पैसेज से उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता था तो इसी प्रकार यहां पर भी दिया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पैसेज पढ़ते हैं पैसेज क्या है टू मच इम्पोर्टेंस मस्ट नॉट बी अटैच टू द रोंग एक्ट डन बाय चिल्ड्रन कि बच्चों के साथ जो अत्यधिक अटैचमेंट हमारा होता है टू द रोंग एक्ट डन बाय चिल्ड्रन इसकी वजह से ही बच्चे क्या करते हैं गलत व्यवहार करते हैं गलत आचरण करते हैं पर्टिकुलरली इफ दे हैपन दे हैपन टू बी माइनर नेचर और इसी के कारण वो क्या माइनर नेचर के हो जाते हैं संकीर्ण सोच का संकीर्ण व्यवहार उनका हो जाता है मैनी बॉयज एंड गर्ल्स एट अ यंग एज आर लाइकली टू बी इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग जो तो यंग एज के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स वो क्या करते हैं इस जो उम्र होती है उनकी ये उम्र में वो क्या करते हैं उनके एक तो चोरी करने की आदत पड़ जाती है एक निगलेक्टिंग मतलब किसी की भी आलोचना करने की उनकी आदत पड़ जाती है द स्टडीज वो अपने स्टडीज को अवॉइड करते हैं उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको इग्नोर करने लग जाते हैं इसके बाद है स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस अपनी क्लासेस में बंक मारना क्लासेस छोड़ के बाहर चले जाना इसके अलावा है और यूजिंग बेड लैंग्वेज और बेड लैंग्वेज वो यूज करते हैं तो इसका जो सिंपल सा अर्थ हमारे पास निकल के आता है ये यहां से है हमारा कि ये हमारा सेंटेंस है मैनी बॉयज और यहाँ तक लैंग्वेज तो इसका सबसे हमारा जो सिंपल सा अर्थ मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि कई बहुत सी जो लड़कियों और लड़कियां जो यंग एज में होती है वो क्या करती हैं वो इस एज में एक तो चोरी की आदत उन्हें लग जाती है गंदी आदत इसके अलावा वो क्या करते हैं अपनी क्लासेस को छोड़ देते हैं पढ़ाइयों को छोड़ देते हैं उसको अवॉइड करने लग जाते हैं उसको पढ़ते ही नहीं है इसके अलावा वो क्या करते हैं क्लासेस में बंक मारते हैं जैसे बच्चे का होते हैं क्लास छोड़ के भग जाते हैं उस तरह का काम वो करते हैं इसके अलावा वो क्या करते हैं जो बेड लैंग्वेज का वो यूज इस एज में करना सीख जाते हैं तो ये हमारे इस पैरे का अर्थ निकला इसके बाद है इन नियरली एवरी केस ऑफ रूट केस ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट दैट प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट टेकन इन दाउस और सफिसियंट 
इंटरेस्ट इज नॉट सोवन टू हिम इसका जो सबसे मेन कारण है वो क्या होता है जो सबसे मेन इसकी जड़ है वो है कि द ट्रबल इज द फैक्ट दैट प्रॉपर केयर जो इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है वो ये फैक्ट है कि उनकी प्रॉपर केयर बच्चों की जो प्रॉपर देखभाल है वो घर के अंदर नहीं हुई है और सफिशियंट इंटरेस्ट टू हिम और उनको जो है देखभाल करने में सफिशियंट इंटरेस्ट पेरेंट्स के द्वारा नहीं दिया गया है इस कारण उनकी ये गंदी आदत लग जाती है उनको जो प्रॉपर इन्वायरमेंट बच्चों को मिलना चाहिए था वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिला बट इफ द पेरेंट्स वर वाइज दे वुड करेक्ट द फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम लेकिन अगर उनके माता पिता क्या हो वाइज हो बुद्धिमान हो थोड़े भी तो वो क्या करते हैं उनके बच्चों की जो गलतियां हैं उनको सुधारते हैं कैसे सुधारते हैं उनके बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके उनको अच्छे से प्यार से उनको अटेंशन देते हैं तो वो बच्चों की जो फॉल्स हैं उनको कवर कर सकते हैं इसके बाद है वट एवर द केस वन थिंग शुड नेवर बी डन लेकिन कुछ कोई सा भी कारण हो जो कुछ भी कारण हो लेकिन क्या है वन थिंग शुड नेवर बी डन लेकिन ये चीज़ें नहीं की जानी चाहिए ये सबसे मैन होता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बेड थिंग्स इन द चिल्ड्रन शुड नेवर बी रिप्रेस्ड जो बेड थिंग्स बच्चों के द्वारा जो बुरी चीज़ें की जाती वो नहीं की जानी चाहिए दैट इज यही सत्य है यही सही है कि दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू चेंज फॉर बेटर अंडर फियर ऑफ द रोड कि उन्हें अच्छा बनने के लिए उन्हें डंडे का भय नहीं दिखाना चाहिए जैसे कि बहुत से माता पिता होते हैं अपने बच्चों को डंडे से पीटते हैं रोड से पीटते हैं तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव दैम जो फिजिकल पनिशमेंट होता है वो उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट से बच्चे नहीं सुधरते शारीरिक जो उनको दी जाती है कठोरता जो वो उन्हें नहीं देनी चाहिए इसके बाद है इट ओनली मेक्स देम वर्स देन बिफोर इससे क्या होता है वे इससे जिससे पहले थे उससे भी वो खराब हो जाते हैं तो हमारे सेंटेंस का सीधा सा ये पेरा है ये हमने पढ़ा अब इसके क्वेश्चन हमारे पास आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ वाइस पेरेंट्स जो वाइस पेरेंट्स होते हैं उनकी ड्यूटी क्या है अभी हमने उसमें पढ़ा था पैरा में तो हमारे ऑप्शन है टू करेक्ट द फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन बी पेइंग मोर अटेंशन टू डेम कि उनका जो फॉल्ट है उनकी गलतियां हैं वो उन्हें अत्यधिक ध्यान देकर उसे सही करना चाहिए इसके बाद है नन ऑफ दीज कि इनमें से कोई नहीं इसके बाद है नॉट टू टेक इनफ केयर ऑफ देयर चाइल्ड कि उनके बच्चों की पर्याप्त देखभाल नहीं करनी चाहिए इसके बाद है टू गिव देम आल लेटेस्ट गैजेट्स कि उन्हें जो सभी मार्केट में नए नए गैजेट आते हैं वो उन्हें देने चाहिए तो सबसे ज़्यादा वो क्या होती है वाइस पेरेंट्स की ड्यूटी वो हमने अभी पैरा में पढ़ा था हमने पैरा में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा है हमारा पैरा कहाँ यहाँ पर देखिए कि वाइस पेरेंट्स प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन बट द पेरेंट्स वर वाइज दे वुड करेक्ट द फॉल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू डेम तो यहाँ पर हमारा क्या है हमें कैसे फॉल्स उनके कवर करने उनकी ड्यूटी क्या है वाइस पेरेंट्स की तो उनकी ड्यूटी है कि टू करेक्ट द फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय बी पेइंग मोर अटेंशन टू डेम उनको अच्छे से केयर करनी चाहिए अच्छे से देखभाल देना चाहिए वन जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैसेज हमारा ये वन ऑप्शन करेक्ट होगा इसके बाद है इसका हमारे दिया हुआ है कि गध्यांश के अनुसार एक बुद्धिमान माता पिता का कर्तव्य अपने बालकों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनकी गलतियों में सुधार करना होता है इसके बाद है हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो पैरा है उसका अगला क्वेश्चन है कि वाई शुड नॉट अ रोड बी यूज टू मेक चिल्ड्रन बेटर कि बच्चों को जो है सही बनाने के लिए एक लकड़ी का एक रोड का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए डंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए बिकॉज सो देट पेरेंट्स कैन स्लिप वेल कि कि माता पिता आराम से सो सके इसलिए नहीं करना चाहिए या रोड्स आर वेरी एक्सपेंसिव कि जो डंडे होते हैं वो बहुत ही खर्चीले होते हैं बहुत ही धन उनमें खर्च होता है इसके अलावा है बहुत महंगे होते हैं इसके अलावा है सो देट द रोड डज नॉट ब्रेक कि जो लकड़ी है वो नहीं टूटनी चाहिए इसलिए नहीं टूटती है इसलिए नहीं करना चाहिए आदि बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम इट ओनली मेक्स देम वर्स देन बिफोर यहाँ पर हमारा जो लास्ट लाइन थी वो यही थी देखिए कि फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम इट ओनली मैक्स देम वर्स देन बिफोर यहाँ पर हमारा ये है तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 
स्कोर क्योंकि हमें उन्हें बच्चों को रोड से क्यों नहीं पीटना चाहिए उनको अच्छा बनाने के लिए क्योंकि जो उनकी फिजिकल पनिशमेंट हम उन्हें देते हैं वो उन्हें इम्प्रूव नहीं करती वो उन्हें पहले से अच्छा नहीं बनाती वे उन्हें पहले से और बुरा बना देती इसलिए उन्हें प्यार से हमें समझाना चाहिए डंडे से बच्चे नहीं सुधरते ये हमेशा सही है यहाँ पर जो फोर होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर इसके बाद है कि लेखक के अनुसार शारीरिक दंड बच्चों को सुधारने के स्थान पर उन्हें और अधिक बिगाड़ देता है अच्छा बच्चों को सुधारने के लिए दंड नहीं देना चाहिए इसके बाद है वट इज दिनोनिम ऑफ दर्ड कम्पेल्ड यूज इन दैसेज अब कम्पेल्ड वर्ड का अब मतलब होता है हमारा विवश करना किसी को भी हम विवश करते हैं किसी पर भी हम दबाव डालते हैं तो वो होता है हमारा कंपेल्ड होना तो इसका हमारे एक तो है लव टू लव टू का मतलब होता है प्यार करना एक होता है फाइट टू फाइट टू का मतलब होता है लड़ाई करना फोर्स्ट टू फोर्स्ट टू का मतलब होता है उनको दबाव में लेना और हाइट टू का मतलब होता है हाइट टू का मतलब होता है ढकना तो यहाँ पर कंपेल्ड टू का सिंपल सा अर्थ निकलता है हमारे फोर्स्ट टू कि उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए मजबूर नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हो जाएगा एकदम करेक्ट कि हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए यहाँ पर हमारा ऊपर पैसेज था उसमें ये सेंटेंस आया था तो हमारा जो यहाँ पर थ्री होगा वो हो जाएगा कंपेल्ड टू का सीनोनिम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एटी टू वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स एट यंग एज डू जो बॉयज और गर्ल्स होती वो यंग एज में क्या करते हैं इसका मैंने आपको बताया था तो देखते हैं ऑप्शन आए हैं गो टू टेम्पल्स वेरी ओपन वो हमेशा मंदिरों में जाते हैं इसके बाद है दे लाइकली टू ओबे देर पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स की बातों को मानते हैं इसके बाद है वॉच मूवीज वो पिक्चर ही देखते हैं इसके बाद है दे आर लाइकली टू बी इन दी हैबिट ऑफ स्टेलिंग निगलेक्टिंग एंड दे आर स्टडी स्लिपिंग आउट द क्लासेस और यूजिंग बैड लैंग्वेज तो वो क्या करते हैं यही हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा जो पैसेज है इसमें आया था कि At the यंग एज द मैनी बॉयज एंड गर्ल्स एट दी यंग एज आर लाइकली टू बी इन दैबिट ऑफ स्टेलिंग निगलेक्टिंग देर स्टडीज स्लिपिंग आउट ऑफ देर क्लासेज और यूजिंग बैड लैंग्वेज तो ये हमारा जो पैसेज है ऐसा का ऐसा ही हमारा यहाँ पे आ गया तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो यंग एज के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं एक तो क्या करते हैं उनकी चुराने की आदत पड़ जाती है वो अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं और अपनी क्लासेस को छोड़ देते हैं तो यहां पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है अगला क्वेश्चन द रूट केस ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिस बिहेवियर इज कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स का मिस बिहेवियर होता है उसकी जड़ क्या है उसका मेन कारण क्या है तो उसके बारे में ऑप्शन है हमारे लोट ऑफ केयर ऑफ द चाइल्ड इज टेकन इन दाउस एंड सफिशियंट इज नॉट टेकन इन दाउस एंड सफिशियंट इंटरेस्ट इज सो वन टू देम एक तो उन्हें क्या किया गया उनकी बहुत सारी केयर की गई घर में और उन्हें अच्छा इंटरेस्ट दिखाया गया उनको बच्चों को इसके बाद है दे आर नॉट स्पॉइल्ड किड वो स्पॉइल्ड किड नहीं थे इसके बाद है द फैक्ट दैट प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड इज नॉट टेकन इन दाउस और सफिशियंट इज सोन टू देम और सफिशियंट इंटरेस्ट इज सोन टू देम दे आर पेम्पर्ड अलॉट उनको अच्छी सी देखभाल की गई तो दोस्तों यहाँ पर क्या है सबसे मेन हमने पढ़ा था वहां पे जो हमारा पैसेज था उसमें कि बच्चों को क्या है एक तो उनको घर में अच्छे से देखभाल नहीं की गई है और उनको प्रॉपर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया गया है इसके कारण वो क्या करते हैं मिसबिहेवियर करते हैं हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज अब यहाँ पर देखिए गद्यांश के अनुसार बालक बालिकाओं का गलत व्यवहार का मुख्य कारण उनके घर में उचित देखभाल नहीं करना तथा उनके प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना है इसके बाद है अब हमारा 83 थ्री कम्प्लीट हो गया अब हमारा पैसेज से जो है उससे ऑप्शन हमें सॉल्व नहीं करने हैं अब हमें फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रंट दी चॉइसेस गिवन बिलो हमें क्या करना है सबसे सफिशियंट जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमें चूज करना है कहाँ तक करना है एटी फोर से लेकर नाइन्टी थ्री क्वेश्चन तक हमें ये चूज करना है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा एट्टी फोर इस इंस्ट्रक्शन का कि चूज फ्रॉम दी फॉलोइंग एंड एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट डेट हम किस तरह से लिखते हैं उसका हमें फॉलोविंग अप्रोप्रिएट एक्सेप्टेबल वर्ड हमें यूज करना है ऑप्शन है हमारा मार्च फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन फिफ्टीन के बाद जो है हमारा यहाँ पर कोमा दिया हुआ है हर शब्द को ध्यान से देखना फ्रेंड्स आपको सब समझ में आ जाएगा इसके बाद है ऑप्शन नंबर टू मार्च फिफ्टीन मार्च मार्च के बाद कोमा है फिर है ट्वेंटी सिक्सटीन फिर है फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन किसी के बाद भी कोमा नहीं है 
फिर है फिफ्टीन ऑफ मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन तो यहाँ पर क्या है देखिए अब यहाँ पर पंद्रह मार्च हम लिखते हैं तो उसके बाद पंद्रह के बाद कभी भी कोमा नहीं लगाते हैं दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके बाद है फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन अब फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन है मार्च के बाद कोमा लगता है क्योंकि माह आता है फिर आता है हमारा वर्ष तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एकदम करेक्ट और यहाँ पर तो किसी के बाद भी कोमा नहीं है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा इसके बाद है फिफ्टीन ऑफ मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन हाँ ये सेंटेंस करेक्ट होता अगर यहाँ पर क्या हो लग जाता फिफ्टीन ऑफ मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन तो हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो हो जाएगा फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन टू जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा कि लेटर्स में दिनांक लिखने के अन्य प्रारूप हो सकते हैं कि फिफ्टीन मार्च मार्च फिफ्टीन ट्वेंटी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिफ्टीन ऑफ मार्च ट्वेंटी भी हम लिख सकते हैं इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एड्रेस की जो एड्रेस हम राइट लिखते हैं उसका जो करेक्ट वे है सही तरीका क्या है एड्रेस लिखने का वो हमें बताना है ऑप्शन वन है हमारा डिप्यूटी डायरेक्टर श्री दिलबाग सिंह इसके बाद है दिलबाग सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर इसके बाद है श्री दिलबाग सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर और इसके बाद है श्री दिलबाग डिप्यूटी डायरेक्टर अब देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन हमें मिल चुके हैं हमें क्या करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है उसके लिए जब हम लेटर लिखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट होगा वो होगा श्री दिलबाग सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर क्योंकि हम क्या लिखते हैं जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं कार्यालय पत्र जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लेटर तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों उसमें सबसे पहले एक तो आ जाता है इंसान का नाम विद रेस्पेक्ट विद ड्यू रेस्पेक्ट हम नाम लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है एंड उसके बाद आ जाता है उनकी पोस्ट वो किस पद पर है ये आ जाता है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने पद लिखा तो ये तो तरीका यही गलत हो गया पहले पद फिर नाम नहीं पहले नाम आता है फिर पद आता है ऑफिशियल लेटर में फिर इसके बाद है दिलबाग सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर ये करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पे लग जाता श्री या मिस्टर भी क्योंकि रिस्पेक्टिवली हम वहाँ पर लोगों का नाम लिखते हैं इसके बाद है हमारा श्री दिलबाग अब यहाँ पर भी सही है ये लेकिन इनकी कास्ट सिंह इनका नेम ही पूरा नहीं है तो किसी और दिलबाग को ये पहुँच सकता है जरूरी नहीं कि दिलबाग उस सोसाइटी में केवल एक ही हो तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड श्री दिलबाग सिंह हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है कि देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ कार्यालय पत्र लिखते समय सबसे पहले अधिकारी का नाम लिखा जाता है उसके बाद अर्थात उसके नीचे उसका पद नाम लिखा जाता है इस प्रकार से ऑफिशियल लेटर लिखते हैं इसके बाद है एन ऑफिशियल लेटर इज रिटर्न इन लैंग्वेज किस भाषा में लिखा जाना चाहिए ऑप्शन है फॉर्मल बी ए वेरी एम्बिसियस सी इम्पोलाइट और डी हाईली इनफॉर्मल किस में हमें लिखना चाहिए एक तो होता है औपचारिक भाषा एक होती है वेरी एम्बिसियस भाषा एक होती है वेरी पोलाइट लैंग्वेज मतलब पोलाइट लैंग्वेज और एक होती है हाईली इनफॉर्मल बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल इनफॉर्मल ये तो यहाँ पर हम ऑफिशियल लेटर एक फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा लिखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कार्यालय पत्रों को उनकी औपचारिक भाषा में ही लिखा जाता है फॉर्मल लैंग्वेज में तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एकदम करेक्ट अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल लेटर इज रिटर्न इन लैंग्वेज ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है एट्टी सिक्स नंबर ही यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा फॉर्मल लैंग्वेज इज करेक्ट इसके बाद है अगला क्वेश्चन एट्टी सेवंथ Which of the following must be included in an letter? एक official letter में क्या include हमें करना चाहिए Option है greetings and the family of the receiver. वो जो greetings हमें उसे सब शुभकामनाएं देनी चाहिए और जो family है receiver की उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए इसके बाद है the writer's future plan कि जो लेखक है उसका future plan क्या है ये लिखना चाहिए या the address of the receiver या फिर जो प्राप्त करता है उसका address लिखना चाहिए या an inquiry about the health of receivers family की जो receiver का परिवार है उसकी उसकी हाल चाल के बारे में हमें लिखना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा इसमें हमें ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं हम फॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ग्रीटिंग्स की कोई जरूरत नहीं है हमारा जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है हमें वो यूज करनी है तो हमें ग्रीटिंग्स इन इन शॉर्ट यूज नहीं करना है इसके बाद है द राइटर्स फ्यूचर प्लान अब राइटर्स के फ्यूचर प्लान का ऑफिस में क्या लेना देना है वो भी हमें नहीं लिखना है फिर है द एड्रेस ऑफ रिसीवर रिसीवर का एड्रेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अगर हम एड्रेस ही लिखेंगे तो हमारा जो लेटर है वो पहुंचेगा कहा तो यहां पर जो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड द एड्रेस ऑफ रिसीवर अब फैमिली की हेल्थ की इंक्वायरी के बारे में नहीं लिखा जाता ऑफिशियल लेटर्स में 
देखिए ऑफिशियल लेटर में पत्र प्राप्तकर्ता का पता होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना जहां हम पत्र भेजना चाहते हैं वहां पत्र नहीं पहुंच पाता इसके बाद है एटी एट पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग सोल्यूशन की इन दी डेमी ऑफिशियल लेटर जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है उसमें हमें यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ग्रीटिंग की देनी है कि किस प्रकार से उसका अभिवादन हम कर सकते हैं इसमें कि डियर सर माई रेस्पेक्टेड सर डियर फ्रेंड और है हमारा डियर श्री गुप्ता अब ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हम डियर सर यहाँ पर यूज नहीं करते हैं क्योंकि डियर सर हम किसी के भी यूज, यूज में ले सकते हैं माय रेस्पेक्टेड सर जो हमारा सम्मानीय इंसान होता है उसके लिए हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सब लेकिन यहाँ पर क्या है डेमी ऑफिशियल लेटर है ये तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा डियर फ्रेंड ये भी नहीं आएगा यहाँ पर आएगा डी ए डियर श्री गुप्ता क्योंकि उनका जो हमें नाम लिखना है अधिकनस्थ कर्मचारियों के अधिकारियों को लिखा जाता है इसलिए ये क्या होगा यहाँ पर हमारा डियर श्री गुप्ता जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर्क्यूलर्स आर लेटर्स सर्क्यूलर्स जो है लेटर्स हैं वो किस तरह से हैं कंटेनिंग सर्क्यूलर्स आर्ग्यूमेंट्स बी सर्क्यूलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सी कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और डी है हमारा सर्क्यूलेटेड टू अ फ्यू ऑफिशियल्स तो यहाँ पर क्या होगा सर्क्यूलर्स आर लेटर्स जो सर्क्यूलर्स लेटर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं वो होते हैं फ्रेंड सर्क्यूलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ये जो है अधिक लोगों को भेजे जाते हैं इसलिए ये सर्क्यूलर्स होते हैं जिन्होंने भी यहाँ पर जो डी आंसर है फ्रेंड्स बी आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा परिपत्र एक कार्यालय पत्र होता है जो एक व्यक्ति विशेष कार्यालय विभाग या स्थान को प्रेषित नहीं किया जाता कुछ निश्चित सुझाव निर्देश तथ्यों आदि की सूचना देने के लिए सभी व्यक्तियों संस्थाओं कार्यालय विभागों आदि को भेजा जाने वाला समरूप पत्र परिपत्र कहलाता है अर्थात इसके द्वारा कोई आदेश संदेश एक साथ लोगों को पहुंचाया जा सकता है कई लोगों को पहुंचाया जाता है वो होता है सर्क्यूलर लेटर्स इसके बाद है परिपत्र उसे हम हिंदी में बोलते हैं इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइनटी अ डिस्प्ले सीट गिविंग न्यूज और इंफॉर्मेशन कार्ड एक डिस्प्ले सीट जो क्या होती है हमें एक ऐसी संप्रेषण की विधि जो हमें क्या देती है न्यूज देती है और खबर देती है सूचना देती है वो क्या कहते हैं तो दोस्तों वो होता है ए नोट सीट एक नोट सीट होती है अ रिपोर्ट होती है जिसे हम प्रतिवेदन को थे अ ऑफिस ऑर्डर एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है या एक नोटिस होता है तो दोस्तों अब आप यहाँ खुद ही समझ सकते हो कि नोट सीट नहीं होती क्योंकि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं इन्फॉर्मेशन लिखे हम हमारे स्टोरीज लिख सकते हैं हम हमारा डेली वर्क लिख सकते हैं नोट हम किसी पर भी बना सकते हैं इसके बाद है रिपोर्ट रिपोर्ट किस पर लिखी जाती है जैसे कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई कहीं पर या फिर हमारे जैसे एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया गया पहले दूसरे दिन तो उसके बारे में हम रिपोर्ट लिख सकते हैं जिसे हम प्रतिवेदन बोलते हैं फिर एक होता है ऑफिस ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर में भी सूचना नहीं दी होती है ऑफिस ऑर्डर किसी भी तरह का हो सकता है कि कल इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है कल ऑफिस में ये प्रोग्राम है तो इस प्रकार से ये ऑफिस ऑर्डर नहीं होगा ऑफिशियल ऑर्डर बड़े बड़े कामों के लिए होता है इसके बाद है अनोटिस ये होती है सूचना जो हमारे क्या है मुख्य रूप से नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है कॉलेजेस में स्कूल्स में ऑफिस में तो ये होता है नोटिस जो क्या होती है हमें इन्फॉर्मेशन और सूचना देती है यहाँ पर देखिए तो हमारा जो फोर्थ आंसर होगा वो होगा करेक्ट की नोटिस संप्रेषण की प्रिय सी युक्ति है जिस पर प्रयोगों के संदेशों को एक साथ कई लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है नोटिस सामान्यतः नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है ये क्या होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचना देने के लिए नोटिस लगाया जाता है और ऑफिस ऑर्डर केवल एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेंडर्स आर टेंडर्स क्या होते हैं ये आपको ऑप्शन है हमारे पब्लिक नोटिस अबाउट जॉब्स टू बी डन बी है हमारा पेमेंट्स फॉर जॉब डन सी है हमारा रिटर्न क्वाटेशन टू कंप्लीट अ जॉब और डी है हमारा एडवर्टाइजमेंट्स फॉर अ न्यू प्रोडक्ट सब टेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना है अब यहाँ पर क्या है पब्लिक नोटिस अबाउट जॉब्स टू बी डन जो पब्लिक नोटिस हैं वो जॉब के बारे में वो देने के लिए एक तो टेंडर्स होते हैं ये यहाँ पर है इसके बाद है पेमेंट्स फॉर जॉब डन जो जॉब दी जा चुकी है उसके बारे में ये पेमेंट होता है इसके बारे में है रिटर्न कोटेशन टू कंप्लीट अ जॉब और इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट की एक नया जो चीज़ आई है माल आया है उसके लिए 
एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पर जो है टेंडर्स होते हैं फ्रेंड्स की रिटर्न क्वोटेशन टू कंप्लीट अ जॉब कोई भी जॉब को पूरा करने के लिए क्या होता है क्वोटेशन दिया होता है उसे हम टेंडर बोलते हैं अब यहाँ पर देखिए व्याख्या की हुई है यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय द्वारा नियत दर पर नियत अवधि में नियत कार्य को नियत नियमों के अनुसार संपादित करवाने का जो शीर्ती लेखा जो का ही निविदा कहलाता है जिसे हम टेंडर बोलते हैं जैसे कि निविदा दो प्रकार की होती है एक तो होती है सीमित निविदा इसमें कम राशि के छोटे कार्य को सीमित व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है इसके बाद है खुली निविदा इसे समाचार पत्रों के माध्यम से ही आमंत्रित किया जाता है जो तीस रुपए के ऊपर की राशि के लिए निर्धारित होती है ये हुआ हमारा टेंडर अब यहाँ पर हमारा है अगला क्वेश्चन 92 टू चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑफिशियल लेटर शुड बी जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो ऑफिशियल लेटर का वो क्या होना चाहिए सबसे मेन हमारा ये क्वेश्चन है देखिए ऑप्शन है वॉन्ट अबाउट द कॉन्सिक्वेंस इफ नो एक्शन इज टेकन बाई रिसीवर कि उनको है ना उसके लिए वॉर्न करना चाहिए कि अगर उसके द्वारा एक्शन नहीं लिया गया प्राप्त करता के लिए तो उसे वॉर्न करना है हमें धमकी देनी है उसको ये लिखा हुआ होना चाहिए या है से समथिंग टू फ्लेटर द रिसीवर जो रिसीवर है उसको परेशान करने के लिए कुछ कहना चाहिए या डी है सी है हमारा से समथिंग अबाउट द वेदर कि हमें मौसम के बारे में कुछ कहना चाहिए यदि इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड इंडिकेट द पर्पज ऑफ राइटिंग या हमें उसको सब्जेक्ट से अवगत करवा देना चाहिए और बता देना चाहिए कि वो लेटर हम किस उद्देश्य से लिख रहे हैं तो सबसे हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड इंडिकेट द पर्पज ऑफ राइटिंग कि हमें उसे सब्जेक्ट बता देना चाहिए कि इस विषय पर हम लिख रहे हैं और हमारा जो लिखना है उसका उद्देश्य क्या है जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट अब आप बोलो कि उसको वॉर्न करना ऑफिशियल लेटर की श्रेणी में नहीं आता है इसके बाद है से समथिंग फ्लेटर टू रिसीवर कि उसको परेशान करने के लिए कुछ लिखना ये भी गलत है से समथिंग अबाउट वेदर जब भी ऑफिशियल लेटर लिखेंगे हमें मौसम के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं देनी होती तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ऑफिशियल लेटर एक सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य एक दूसरे को लिखे जाते हैं सरकारी कार्यालय एक शासकीय पत्र कहलाते हैं ऑफिशियल लेटर एक औपचारिक पत्र होता है जिसे विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है इसके प्रथम पैराग्राफ में विषय तथा पत्र लिखने का उद्देश्य वर्णित किया जाता है इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 93 थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ एंडिंग अ लेटर हमें जो लेटर लिखना है उसका एंड किस तरह से कर सकते हैं यूअर्स फोथफुली आपका फेथफुली यूअर्स फेथफुली यूअर्स फेथफुल यूअर्स फेथफुल यूअर्स फेथफुल सारे वर्ड सेम है ओके okay. लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या है यूअर्स फेथफुल बिकॉज यहाँ पर क्या है यूअर्स हमारा है इसके बाद हमारा एडेस लगा हुआ है फिर लगा हुआ है एस तो ये हमारा जो योर्स लिखने का तरीका है ये एकदम इनकरेक्ट है फिर है योर फेथफुली अब यहाँ पर देखिए फेथफुली की स्पेलिंग गलत है फुली में क्या डबल एल आना चाहिए लास्ट में यहाँ पर सिंगल एल है तो ये ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाता है इसके बाद है योर फेथफुली तो ये एकदम अप्रोप्रिएट है बिकॉज वाई जो है हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसके बाद का जो वर्ड है फेथफुली वो स्मॉल लेटर एकदम करेक्ट है जो हमारा लिखने का तरीका है वो करेक्ट है अब यहाँ पर देखिए योर फेथफुली वाई कैपिटल है एफ बी कैपिटल है जबकि दोनों एफ कैपिटल नहीं आएंगे केवल यूअर्स का वाई ही कैपिटल आएगा तो यहाँ पर जो है हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा कि लेटर की समाप्ति नीचे की ओर योर फेथफुली या योर सिंसियरली लिखा देते हैं हम इसके बाद है अगला क्वेश्चन अब हमारा फिर से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इन्होंने कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ दी वर्ब फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन अब हमें क्या करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरनी करेक्ट टेंस हमें भरना है सबसे पहला है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन है टेंस का कि 94 से 99 तक ये चलेंगे हमारे कि सी ब्रोक डाउन वेन सी न्यूज अब यहाँ पर क्या है सी ब्रोक डाउन वो टूट गई हमारा जो टेंटेंस है ये है पास्ट का पास्ट सिंपल टेंस है पास्ट इंडिपेंडेंट भी आप बोल सकते हो उसको इसके बाद है वैन सी न्यूज कि वो टूट गई वैन सी उसने खबर अब यहाँ पर हमारा एक तो सेंटेंस है आई सी वॉज हियरिंग कि जब वो सुन रही थी वो टूट गई जब वो सुन रही थी ठीक है इसके बाद है वॉज हियर्ड जब उसने सुना था ओके इसके बाद है सी हैड हियर कि वो सुन चुकी थी इसके बाद है हियर 
यहाँ पर है जब उसने सुना तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दर्ब का अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारा इंडिफिनेट है सिंपल है तो हमारा जो अगला सेंटेंस होगा वो भी सिंपल में ही आना चाहिए इसके बाद है तो हियरिंग नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस होता था है तो कंटिन्यूस का यूज हमें नहीं करना है इसके बाद है वॉज हियर्ड इसका अर्थ क्या निकलेगा वह सुन चुकी थी लेकिन नहीं यहाँ पर क्या हो रही वो सुन रही है अभी उसने पूरा सुना नहीं है ठीक है तो यहाँ पर वो हो जाएगा फिर सी हैड हियर वो सुन चुकी थी यहाँ पे हो गया उसने सुना था यहाँ पे है सुन चुकी थी तो ये भी नहीं होगा इसके बाद है सी हेड हियर सी हियर तो क्या है सी ब्रोक डाउन वेन सी हियर न्यू क्योंकि वह टूट गई जब उसने खबर सुनी तुरंत प्रभाव से उसने सुना और वो टूट गई तो यहाँ पर जो है ये कार्य हो रहा है एक साथ इसलिए यहाँ पर क्या आएगा फोर्थ हमारा करेक्ट होगा इसलिए यहाँ पर यह आ जाएगा कि वो यह वाक्य पास्ट इंडिफिनेट टेंस में लिखा जाएगा क्योंकि इसका अर्थ है जब उसने खबर सुनी वह टूट गई इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं एक घटना पास्ट इंडिफिनेट की तथा दूसरी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाएगी इसके बाद है दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि आई वॉज श्योर देट ही सकीड आई वॉज श्योर कि मैं श्योर था मुझे निश्चय था ही सकीड अब यहाँ पर क्या है हमारा सेंटेंस है पास्ट का तो हमें क्या करना है हमें ये दिया हुआ एक तो ही वुड ही शुड He will और he shall. अब यहाँ पर क्या है हमारा शेल सुड का हम यूज करते हैं चाहिए अर्थ में कि उसे करना चाहिए लेकिन वहां पर क्या है वो उस पर विश्वास जता रहा है कि हाँ वो सकी सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है विल होता है हमेशा हम क्या करते हैं विल तो विल की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है क्योंकि हमारा क्या है पास्ट टेंस है पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो विल भी हमारा नहीं आएगा सुड भी नहीं आएगा और सेल भी नहीं आएगा तो हमारे पास बसता है वुड जो विल की सेकेंड फॉर्म है तो वुड आ जाएगा कि आई वॉज सोर देट ही वुड सकीट कि मुझे भरोसा था कि वो सफल हो जाएगा अब हमारा चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम यह यहाँ पर हमारे पास्ट टेंस का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे विल की सेकंड फॉर्म है वुड तो वुड आ जाएगा वन जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यह वाक्य पास्ट टेंस में लिखा होता है इसका क्लोज आई वॉज श्योर देट मैं दूसरा क्लोज है आई वुड सकीट ही वुड सकीट तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा पास्ट में ही दोनों बनेंगे इसके बाद है इट्स रेंट सो देट दे इट रेन सो हार्ड देट वी नोट गो आउट अब यहाँ पर भी हमारा ब्लैंक दिया हुआ है अब हमें इसे फिल करना है विथ करेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ टेंस अब यहाँ पर देखिए इट रेन सो हार्ड देट वी नोट गो आउट यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस है ऑप्शन है हमारे कैन विल कुड और मे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ये सेंटेंस बना हुआ है पहले वाला कि बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा इसलिए हमारा जो पास्ट टेंस ये हमारा है इसके बाद है कैन हमारा नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसमें भी हमारा पास्ट टेंस ही यूज होगा इसके बाद है विल विल कब आता है जब कोई कार्य हमें भविष्य में करना हो नहीं करना हो भविष्य में कोई कार्य करना हो तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं तो हमारा कार्य क्या है पास्ट में हो रहा है ना कि फ्यूचर में हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा मैं मैं नहीं आएगा क्योंकि क्या है जब हो सकता है चाहिए हो सकता है अर्थ में जैसे कि इट मे रेन टूडे ऑन द इवनिंग कि अगर इवनिंग में बारिश हो सकती है तो उसके लिए हम मैं का यूज करते हैं तो हमारे पास एक शब्द बचता है अप्रोप्रिएट कुड कि इट रेन सो हार्ड सो देट वी कुड नॉट गो आउट कि वहां पर जो बहुत भयंकर बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा सके हम उस कार्य को नहीं कर सके इसलिए यहाँ पर कूड आएगा क्योंकि पास्ट में हमारा कार्य खत्म हो चुका है इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पर थर्ड जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा करेक्ट इस सेंटेंस में अर्थ है कि वर्षा इतनी हुई कि हम बाहर नहीं जा सके अतः भूतकाल नहीं जा सकने के अर्थ में है कुड नोट गो का प्रयोग किया जाएगा नहीं जा सकने के अर्थ में कुड नोट गो का प्रयोग यही मैंने आपको बताया इसके बाद है ही केप्ट लुकिंग एट हर वॉन्डरिंग वे हर हर बिफोर की वो उसकी तरफ देखे जा रहा था देखे जा रहा था वाइंडरिंग उस आश्चर्यजनक होकर कि वेहर ही डेस्टे डेस हर बिफोर पहले उसने अब देखिए बिफोर हमारा आ रहा है ओके इसके बाद है ऑप्शन है हमारा एक तो पहला ऑप्शन है हैव सीन इसके बाद है वोट सीइंग इसके बाद है हेड सीन और इसके बाद है वोट सीन ये हमारा दिया हुआ है अब यहाँ पर बिफोर के पहले एक रूल होता है हमारे कि जो बिफोर का पहले वाला सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं हैज हैव हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है बिफोर है तो हैव नहीं आएगा हैव क्यों आएगा हमारा सब्जेक्ट है जो क्या है सिंगुलर है 
और ये क्या है हैव हमेशा प्लूरल के लिए हम यूज में लेते हैं तो हैव है हमारा खत्म इसके बाद है वर्थ सींग अब हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है इसलिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज इसमें नहीं करेंगे इसके बाद है वर्थ सीन देखा था वर्थ सीन का यूज कभी नहीं होता है बिफोर के पहले तो हमारा एक ही बसता है अप्रोप्रिएट हेड कि ही केप लुकिंग एट हर वो उसकी तरफ देख रहा था वॉन्डरिंग वेयर ही हैड हर बिफोर He had seen her before कि उसने उससे पहले कहाँ देखा था तो कार्य समाप्त हो चुका है और एक है बिफोर तो यहाँ पर हेड सीन हमारा आ जाएगा थर्ड जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा तो देखिए इस वाक्य का अर्थ है वह उसकी देखता जा रहा था आश्चर्य में कि उसने उससे पहले कहाँ देखा था इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नाइन्टी एट कि आई डो 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 टू आगरा बिफोर आई डोंट विश टू देयर अगेन वेस्ट टू गो देयर अगेन कि मैं डोट 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 आगरा बिफोर कि मैं पहले आगरा इसके बाद है सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन तो मैं वहां दोबारा जाना नहीं चाहता अब इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ब हमें चूज करनी है अब देखिए ऑप्शन है एक तो वेंट वेंट का अर्थ होता है गया था इसके बाद है हैव बीन हैव बीन थोड़ा यहाँ पर गलत दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा हैव वेंट वेंट आएगा यहाँ पर हैव गोन आएगा फ्रेंड्स वेंट नहीं आएगा आई हैव गोन यहाँ पर आएगा इसके बाद है आई हैव बीन भी नहीं आएगा यहाँ पर भी आएगा दोस्तों गोन ये थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने की है लिखने में इसके बाद है हेड गोन अब यहाँ पर देखिए आई हैड गोन टू आगरा सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एक तो आई आई स्पेशली हमेशा प्लूरल होता है इसके लिए हम अगर प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो एम का यूज करते हैं तो मैं पहले आगरा जा चुका था सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन क्योंकि जा चुका था मुझे कैसे लगा क्योंकि हमारी जो वर्ब इन्होंने गो दे रखी है इसलिए मुझे लगा तो वेंट नहीं आएगा क्योंकि वेंट का क्या होता है जब फ्यूचर में कार्य पास्ट में कार्य खत्म हो गया हो तो उसके लिए वो होता है लेकिन मैं आगरा गया इसके लिए ये नहीं होगा इन अप्रोप्रिएट होगा इसके बाद है आई हैव गोन आगरा ये करेक्ट होगा क्यों होगा करेक्ट क्योंकि एक तो आई हमारा प्लूरल है और हमारी वर्ब भी प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव गोन टू आगरा बिफोर मैं पहले आगरा जा चुका था सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन यहाँ पर हेड गोन भी नहीं आएगा और हेड बीन भी नहीं आएगा और हेड गोन भी यहाँ पर नहीं आएगा तो हमारा सिंपल सा आएगा टू जो एकदम करेक्ट होगा कि द सेंटेंस प्रेजेंट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है अर्थात मैं आगरा जा चुका हूं इसलिए मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता इसके बाद है मोहन रेदर ट्राइ टायर टूडे कि मोहन जो है टायर टूडे रेदर दिख रहा है टायर्ड अब यहाँ पर एक तो वर्ब है सीमिंग सीम का मतलब होता है दिखना इसके बाद है डू सीम्स इसके बाद है सीम्स और इसके बाद है इस सेम जो मोहन है वो हमें क्या दिख रहा है थका हुआ दिख रहा है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड का हमें यूज करना है तो मोहन इज सीमिंग कि मोहन थका हुआ दिख रहा है इसके बाद है डू सेम्स यहाँ पर आएगा डू सेम्स नहीं आएगा क्योंकि डू नहीं लगता है डू किस में लगता है निगेटिव सेंटेंस में हम डू डच का यूज करते हैं इसके बाद है सेम्स सेम्स एकदम करेक्ट होगा क्योंकि जहां पर भी रेदर नियरली रेयरली ऑफन इक्वली नेवर डेली ये सब आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस का यूज करते हैं इज सेम भी यहाँ पर नहीं आएगा तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा वर्ड होगा सेम्स की मोहन सेम्स रेदर टायर्ड की मोहन आज थोड़ा थका हुआ लगता है तो यहाँ पर ये हमारा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि रेदर हमारा आ रहा है इसलिए अगर हमारा रेदर नहीं आता तो हम इज सीमिंग भी लगा देते तो वो भी करेक्ट हो जाता तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा इसके बाद है हमारा नाइनटी तक कवर हो चुका है अब है हमारा अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं पहले कि चेंज द वॉइस इन दी सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्ट इन द करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर है 100 से 103 तक हमें ये कवर करना है हमें क्या करना है उनकी वॉइस चेंज करनी अगर एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस दिया होगा तो हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है और अगर पैसिव में दिया होगा तो हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं किस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसका दे हैव प्रूव्ड आल ही कैलकुलेशन रोंग की उसने उसकी सारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत साबित कर दी है अब देखिए ये हमारा क्या है ये है हमारा एक्टिव वॉइस अब हमें इसे पैसिव में बनाना है अब हमें कैसे पता लगा ये एक्टिव है क्योंकि हमारा जो दे है वो हमारा 
करता है और वो सक्रिय है इसमें इसलिए ये एक्टिव वॉइस है जबकि पैसिव में क्या होता है हमारा कर्ता निष्क्रिय होता है और जो हमारा कर्म होता है ऑब्जेक्ट होता है वो सक्रिय होता है इसलिए मुझे पता लगा कि ये हमारा पैसिव है ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जहां पर भी हमारा कर्ता वर्किंग होगा तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स वहां पर आ जाएगा हमारा एक्टिव और जहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा वहां पर हमारा बनेगा पैसिव तो आपको ध्यान रखना है देखिए All his calculation have been proved wrong. इसके बाद है all his calculation have been proved wrong. इसके बाद है all his calculation are being proved wrong. और इसके बाद है all his calculation had been proved wrong. अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है इसका पैसिव बनाना है ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं तो सबसे पहले क्या आएगा पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में तो यहाँ पर आ जाएगा आल हिज कैलकुलेशन फिर उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स हमारी वर्ब आती है अब कैलकुलेशन भी हमारा क्या है आ, हमारा जो है प्लूरल है कैलकुलेशन बहुत सारी है इसलिए प्लूरल है इसके बाद है हैव के साथ हमेशा क्या आता है हमें वर्ब वही यूज करनी जो पहले यूज करनी क्योंकि अर्थ क्या निकलना चाहिए सेम निकलना चाहिए बस इसमें कर्ता निष्क्रिय होना है बाकी कोई भी बदलाव इसमें नहीं आएगा तो हैव के साथ है जो जहाँ पर भी आ जाता है तो उसके बाद हम लगा देते हैं बीन हमारा ही रूल है एक्टिव एंड पैसिव का तो बीन लग जाएगा तो आल हिज कैलकुलेशन हैव बीन फिर उसके बाद आ जाएगा प्रूव्ड प्रूड हमारा जैसा का जैसा आ जाएगा क्योंकि वर्ब सेम है तो प्रूड आ जाएगा फिर है रोंग तो ऑल हिज कैलकुलेशन हैव बीन प्रूड रोंग उसकी जो सारी गलतियां थी वो कैलकुलेशन थी वो गलत सिद्ध कर दी गई ठीक है तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा तो जो पहला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन वो करेक्ट हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर इसके लिए होगा इसके बाद है अगला है हमारा मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कोस्ट नेग्लीगेंस की जो लापरवाही है उसके कारण बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं अब यहाँ पर देखिए नेग्लीगेंस कोज मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स की जो नेग्लीगेंस होता है लापरवाही के कारण कई सारे एक्सीडेंट होते हैं नेग्लीगेंस इज कोज मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स अब यहाँ पर देखिए इस कोज आ रहा है जबकि इस कोज नहीं आना चाहिए था यहाँ पे यहाँ पर डायरेक्टली हमारी वर्ब आएगी सबसे पहले हमारा क्या आता है एक तो आएगा हमारे नेग्लीगेंस फिर उसके बाद आएगा हमारी वर्ब बिकॉज हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं इसके बाद है नेग्लीगेंस हैज कोस्ट मेनी सीरियस एक्सीडेंट तो यहाँ पर भी हैज इन्होंने लगाया हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ नहीं लगती है नेग्लीगेंस केजिंग मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स और हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है तो इसी प्रकार से हमें बनाना पड़ेगा तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें फिर आ रहा है हमारा वर्ड आ रही है फिर आ रहा है मेनी सीरियस और एक्सीडेंट ये आ रहा है हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये वन जो हमारा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा एकदम करेक्ट इसका पैसिव ये बनेगा कि जो लापरवाही के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ये हमारा करेक्ट होगा ठीक है अगला हमारा सेंटेंस है कि वी हैड टू काउंट द मनी हमें क्या करना है पैसे गिनने हैं ठीक है तो द मनी हैड बीन काउंटेड इसके बाद है द मनी हैड टू बी काउंटेड इसके बाद है द मनी वॉज टू बी काउंटेड और इसके बाद है द मनी वॉज काउंटेड अब यहाँ पर क्या है हमें पैसे गिनने चाहिए एक्टिव है ये क्योंकि हमारा कर्ता इसमें सक्रिय है अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है एक्टिव से पैसे बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है दी मनी तो दी मनी आ जाएगा फिर है हैड बीन काउंटेड अब हैड बीन काउंटेड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि क्या करना है पैसे गिने जा रहे हैं तो वहां पर बीन हैड बीन नहीं लगेगा इसके बाद है हेड टू बी काउंटेड अब हेड टू बी काउंटेड क्यों आएगा क्योंकि हमें उन्हें गिनना है उन्हें गिनने का कार्य करना है जहां पर भी हमें पता नहीं होता है कि हमें किस कितनी चीजें कर रही है तो वहां पर हमारा टू बी लग जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है काउंटेड जो वर्ब है उसके साथ टू बी लगता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि द मनी हैड टू बी काउंटेड यहाँ पर ये करेक्ट होगा द मनी वॉज टू बी काउंटेड नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में हमारा वर्ब वर्ब नहीं है इसके बाद है द मनी वॉज काउंटेड तो ये दोनों पास्ट हो जाएंगे तो ये तो हमारा इन हो गया इसके बाद है मनी हैड बीन काउंटेड ये भी इन हो गया तो हमारा बसता है सेकेंड नंबर का जो एकदम करेक्ट है तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स एकदम करेक्ट इसके बाद है 
Somebody has already used this towel. किसी ने इस टॉवेल को पहले ही यूज कर लिया ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव है ये भी इसको पैसे में कन्वर्ट करना है कि दिस टॉवेल वॉज ऑलरेडी यूज कि ये टॉवल पहले यूज किया जा चुका है इसके बाद है दिस टॉवेल हैड ऑलरेडी यूज इसके बाद है दिस टॉवेल इज ऑलरेडी यूज इसके बाद है दिस टॉवेल हैज ऑलरेडी बीन यूज तो इसके क्या होगा हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हमें बताना है तो सबसे पहले चलते हैं हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट इसके बाद है हमारी वर्ब आएगी तो वर्ब आ जाएगी ऑलरेडी हैज ऑलरेडी अब ऑलरेडी जब भी आता है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना कि मैम आपने हैज के बाद बीन क्यों नहीं लगाया जबकि हमारा तो रूल है कि हैज के बाद हमेशा पैसे बनाते समय बीन लगता है लेकिन फ्रेंड्स ऑलरेडी आ जाए अगर कहीं पर भी तो उस हैज के बाद हमेशा हम ऑलरेडी लिखेंगे और फिर ऑलरेडी के बाद हम क्या करेंगे बीन का यूज करेंगे अगर आपने पहले यूज कर दिया तो आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा ये आपको हमेशा ध्यान रखना है तो दोस्तों यहाँ पर आएगा दिस टॉवल हैज ऑलरेडी बीन यूज की जो टॉवल है वो पहले से उपयोग किया जा चुका है ये होगा हमारा अप्रोप्रिएट आंसर फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों अगला हमारा इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो कि जो आपको ऑप्शन दिए दिया गया है उसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है 104 से लेकर 107वें क्वेश्चन तक हमें यही कार्य करना है तो दोस्तों चलते हैं बढ़ते हैं 104वें क्वेश्चन पर कि आई हैव एन आफ्टरनून एंड इंग्लिश लेसन द आफ्टरनून आई हैवंट डन माई होमवर्क एट सेट द बॉय की लड़के ने कहा कि मेरे को आफ्टरनून में इंग्लिश लेसन है और आफ्टरनून आई हैवंट डन माई होमवर्क किएट और मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं करना है इस सेंटेंस को हमें क्या करना है करेक्ट करना है अब देखिए पहला ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन में कि द बॉय कंप्लेंट दैट ही हैव एन इंग्लिश लेसन इन द आफ्टरनून एंड ही वाज नॉट डन हिज होमवर्क येट कि लड़के ने शिकायत की कि उसके जो है दोपहर में उसकी इंग्लिश की लेसन है और उसने अभी तक होमवर्क नहीं किया है इसके बाद है अगला ऑप्शन है कि द बॉय सेट दैट ही हैड एन इंग्लिश लेसन कि उसके एक इंग्लिश की क्लास है इन दी आफ्टरनून आफ्टरनून में एंड ही हैडंट डन हीज होमवर्क टिल देन और उसने अभी तक उसका होमवर्क नहीं किया है इसके बाद है द बॉय टोल्ड द दैट ही हैज एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड ही हैवंट डन माय होमवर्क येट अब यहाँ पर है इसके बाद है द बॉय सजेस्टेड दैट ही वॉज हार्विर एक इंग्लिश लेसन दैट आफ्टरनून एंड आई डी हैडंट डन होमवर्क टिल देन अब देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस दिया हुआ था इसे हमें क्या करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स में हमें से भरना है करेक्ट करना है सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे ने बोला है कि आई हैव एन आफ्टरनून एंड इंग्लिश लेसन दैट आफ्टरनून एंड आई हैव एन डन माई होमवर्क सेट द बॉय अब यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो है कि द बॉय सेट एक बच्चे ने कहा अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट होगा क्यों होगा क्योंकि बच्चा शिकायत नहीं कर रहा है किसी से कि उसका वो लेसन है और उसने होमवर्क नहीं किया है वो बता रहा है तो बच्चा बता रहा है तो यहाँ पर क्या होगा द बॉय सेट दैट ही हैड एन इंग्लिश लेसन दैट आफ्टरनून एंड ही हैडंट डन हीज होमवर्क टिल देन उसने अभी तक भी उसका होमवर्क नहीं किया है ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट क्योंकि यहाँ पर क्या है द बॉय टोल्ड दैट ही हैज एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड ही हैवन डन माई होमवर्क उसने मेरा होमवर्क नहीं किया है ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या ही हैवन आ रहा है तो ही के साथ माई नहीं आता ही के साथ आता ही जिसलिए ये हमारा थर्ड सेंटेंस भी इनकरेक्ट होगा इसके बाद है द बॉय सजेस्टेड दैट ही वॉज हार्विरिक इंग्लिश लेसन दैट आफ्टरनून एंड हैड एन डन माई होमवर्क टिल देन तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो होगा एकदम करेक्ट सेकेंड आंसर करेक्ट होगा बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है He he said Sonia when he is the next train. Sonia, उसने कहा कि सोनिया कब अगली ट्रेन कब है उसने उससे पूछा अब यहाँ पर देखिए ही आस्किंग सोनिया दैट वेन वुड बी द नेक्स्ट ट्रेन की उसने वो सोनिया से पूछ रहा है कि कब दूसरी ट्रेन आएगी इसके बाद है ही आस्क सोनिया वेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज ही आस्क सोनिया वेन वॉज द फॉलोविंग ट्रेन He told Sonia when was the next train. अब यहाँ पर देखिए उसने सोनिया से पूछा तो हमारा जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पूछने में हमारा लग जाता है आस्ट तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्ट सोनिया उसने सोनिया से पूछा अब इसके बाद है वेन जब जब डब्ल्यू एच वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड ही डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं फिर आ जाएगा वेन द नेक्स्ट ट्रेन अब इच का हम क्या करते हैं जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इच को हम वॉज में चेंज कर देते हैं क्योंकि 
ये जो है पास्ट में कार्य हो जाता है इसलिए हम इसे वॉज में चेंज कर देते हैं अब देखिए ही आज सोनिया वेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज की उसने सोनिया से पूछा कि अगली ट्रेन कब थी तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अप्रोप्रिएट क्योंकि ही आस्किंग वो पूछ रहा है ये हमारा इनकरेक्ट होगा ही आज सोनिया वेन वॉज द फॉलोइंग ट्रेन अब फॉलोइंग ट्रेन के बारे में वो पूछ नहीं रहा है वो नेक्स्ट ट्रेन के बारे में पूछ रहा है इसलिए ये इन हो जाएगा इसके बाद ही टोल्ड सोनिया वेन वॉज नेक्स्ट ट्रेन तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो सेकेंड आंसर है वो हो जाएगा एकदम करेक्ट अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कुड यू पास द सुगर प्लीज सी सेड उसने क्या कहा कि आप सुगर को पास कर सकते हो प्लीज सी सेड अब वो क्या करिए रिक्वेस्ट करिए तो यहाँ पर क्या है से एडवाइस टू मी टू पास द सुगर उसने मुझे एडवाइस uh, किया सुझाव दिया कि सुगर को पास करो इसके बाद है सी टोल टू मी टू पास द सुगर उसने मेरे से सुगर को पास करने के लिए कहा इसके बाद है सी रिक्वेस्टेड मी टू पास द सुगर उसने मुझे सुगर पास करने के लिए रिक्वेस्ट की इसके बाद है सी ऑर्डर्ड मी टू पास द सुगर अब यहाँ पर क्या है हमारे चार ऑप्शन हमें मिल चुके हैं दोस्तों अब देखिए आप यहाँ पर क्या है हमारा लग रहा है प्लीज जब भी कहीं पे भी प्लीज लग जाए काइंडली लग जाए तो हम क्या करते हैं दोस्तों हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं हमेशा करेक्ट फॉर्म वो बनाने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा रिक्वेस्टेड सी रिक्वेस्टेड मी टू पास द सुगर ये हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट होगा आप क्यों करेक्ट होगा देखिए एक तो वो उसे एडवाइस नहीं दे रही कि वो सुगर पास करे वो उससे विनती कर रही है कि आप हमें सुगर पास कर सकते हो क्या या फिर है सी टोल मी उसने मुझसे कहा कि सुगर पास करो तो ये भी इनकरेक्ट होगा इसके बाद है सी ऑर्डर मी उसने ऑर्डर नहीं किया उसने वेरी पोलाइटली उससे पूछा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि सी रिक्वेस्टेड मी टू पास द सुगर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन सी सेट डोंट वेट फॉर मी आफ्टर सेवन उसने कहा कि मेरे लिए सात के बाद इंतजार मत करना सी टेस्ट डेट वी शुड नोट वेट आफ्टर सेवन इसके बाद है सी सजेस्ट नोट टू वेट आफ्टर सेवन इसके बाद है सी टोल्ड मी नोट टू वेट फॉर हर आफ्टर सेवन इसके बाद है सी आस्क डेट वी डोंट वेट आफ्टर सेवन अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है उसने मुझसे कहा कि वी शुड नोट वेट आफ्टर सेवन लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि हमें सात के बाद इंतजार नहीं करना चाहिए ये उसने उसे ऐसा नहीं कहा उसने क्या कहा है कि डोंट वेट फॉर मी मेरे लिए सात के बाद इंतजार मत करना तो अगला है हमारा सी सजेस्ट मी टू नोट टू वेट आफ्टर सेवन उसने सजेशन दिया कि सात के बाद इंतजार नहीं करना है इसके बाद है सी टोल्ड मी नोट टू वेट फॉर हर आफ्टर सेवन तो ये हमारा अप्रोप्रिएट होगा क्यों होगा कि उसने कहा है कि उसके लिए सात के बाद इंतजार नहीं करना है तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन होगा वो होगा एकदम करेक्ट बढ़ते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा सजेशन दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड चूजिंग फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो कि हमें डायरेक्टेड में इन्हें चूज करना है ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तो देखिए I went to Udaipur to see my mother. अब इसे हमें क्या करना है इंट्रोगेटिव में बदलना है मतलब प्रश्नवाचक में बदलना है कि वाई यू वेंट टू उदयपुर कि तुम उदयपुर क्यों जा रहे हो उसका हमें प्रश्नवाचक बनाना है वाई डिड यू वेंट टू उदयपुर कि तुम उदयपुर क्यों जा रहे हो इसके बाद है डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर कि मुझे मेरी माँ को देखने के लिए जयपुर जाना चाहिए या है वाई वॉज यू गो टू उदयपुर तो यहाँ पर क्या है वो हमें बता रहा है कि आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर कि मेरी माता को देखने के लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पर डिड यू वेंट टू उदयपुर कि तुम्हें उदयपुर जाना चाहिए इसके वाई यू वेंट टू उदयपुर कि तुम उदयपुर क्यों गए थे ये हो सकता है ये नहीं होगा क्योंकि वो हमें बता रहा है कि वो उदयपुर गया था अपनी माँ को देखने के लिए इसके इसके बाद है वाई डिड यू वेंट टू उदयपुर तुम उदयपुर क्यों गए थे इसके बाद है डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर की मुझे मेरी माता को देखने के लिए उदयपुर जाना चाहिए तो दोस्तों ये होगा करेक्ट क्योंकि मैं अपनी माता को देखने के लिए उदयपुर गया था इसका अर्थ होगा तो यहाँ पर जो थर्ड आंसर है वो होगा एकदम करेक्ट इसके बाद हमारे इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा वाई वॉज यू गो टू उदयपुर तुम उदयपुर क्यों गए थे ये होगा इसका अर्थ तो थर्ड हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन वे डिड यू गो लास्ट इवनिंग कि तुम जो लास्ट इवनिंग थी उसमें कहाँ गए थे तो हमें ये असर्टिव में चेंज करना है हमें नॉर्मल सेंटेंस में इसको बनाना है तो देखिए आई एम गो टू सी अ मूवी आई एम मैं एक मूवी देखने गया हूँ ये हमारा सेंटेंस इसका अर्थ निकलता है इसके बाद है यू डिडेंट गो एनी लास्ट इवनिंग कि तुम लास्ट इवनिंग में कहीं नहीं गए थे ये हमारा सेंटेंस होगा आई डस गो टू सी अ मूवी मैं म
जाता हूँ इसके बाद है आई एम वेन टू सी अ मूवी मैं एक मूवी देखने गया था तो आप कहाँ गए थे लास्ट इवनिंग में यह हमें बताना है तो यू डिडेंट गो एनी लास्ट इवनिंग इसका हमें एजर्टिव बनाना है तो ये हमारा निगेटिव होना चाहिए लेकिन अर्थ क्या है सेम निकलना चाहिए तो यू डिडेंट गो एनी लास्ट इवनिंग तो ला, तुम लास्ट नाइट को इवनिंग को कहीं नहीं गए थे तो ये इसका एसर्टिव होगा यहाँ पर जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो है एकदम करेक्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर वन टेन की वट अ लवली हाउस ही हैज बिल्ड फॉर हिमसेल्फ कि उसने अपने लिए कितना सुंदर घर बनाया है अब देखिए इसे भी एसर्टिव में हमें चेंज करना है तो देखिए हैज ही बिल्ड अ लवली हाउस फॉर हिज हिमसेल्फ तो ये इंट्रोगेटिव है तो ये हमारा यही खत्म हो जाता है ये इनकरेक्ट है इसके बाद है ही हैज बिल्ड अ लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ उसने अपने लिए एक सुंदर घर बनवाया तो ये तो सेम ही हो गया इसके बाद है हमारा ही हैज बिल्ट अ लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ ये होगा हमारा एसर्टिव क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर जो है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है कि क्या उसने बनाया था इट्स हमें लग रहा है कि हाँ बनाया है नहीं बनाया हमारे आश्चर्यजनक हो रहा है तो यहाँ पर इसको एसर्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा ये हमारा होगा कि ही हैज बिल्ट अ लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ उसने अपने लिए एक सुंदर घर बनाया है ही वॉज बिल्ट ही बिल्ट फॉर हिमसेल्फ तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे करेक्ट होगा थर्ड थर्ड हमारा अप्रोप्रिएट आंसर इस पर होगा इसके बाद है दीज रिपेयर विल टेक अ लॉन्ग टाइम जो दीज रिपेयर है विल टेक अ लॉन्ग टाइम चेंज इन टू निगेटिव इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है दीज रिपेयर विल नॉट अ लॉन्ग टाइम ये क्या है विल नॉट लॉन्ग टाइम टेक ये लंबा समय नहीं लेंगे तो ये हमारा अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए दीज रिपेयर पहले ऑप्शन बता देती हूँ वरना आपको आंसर पता चल जाएंगे और फिर है हमारा दिस रिपेयर्स विल नॉट टू बी टेक अ लॉन्ग टाइम दिस रिपेयर्स विल टेक नॉट अ लॉन्ग टाइम और इसके बाद है दिस रिपेयर्स विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम तो दोस्तों यहाँ पर क्या है हमें क्या करना है हमें इसको निगेटिव बनाना है ओके तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सेकेंड सेंटेंस की दिस रिपेयर विल नॉट टू बी टेक अ लॉन्ग टाइम तो यहाँ पर जैसा का जैसा आ जाएगा फिर विल के बाद हमें क्या लगाना है नोट लगाना है लेकिन नोट के बाद क्या होगा वो कार्य दूसरा कर रहा है जब भी दूसरा इंसान करता है तो हमारा क्या आ जाएगा उसके साथ बी लग जाता है तो ये लंबा समय नहीं लेगा इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अप्रोप्रिएट अगला हमारा क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ नहीं देखा इसका एफर्मेटिव हमें बनाना है तो आई एम Your brother here. अब ये तो एकदम इन अप्रोप्रिएट सेंटेंस है ये तो देखने में ही गलत लग रहा है पढ़ने में ही गलत लग रहा है इसके बाद है आई हैव सीन योर ब्रदर हियर मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ देखा इसके बाद है आई हैव सीन योर ब्रदर हियर और इसके बाद है आई सा योर ब्रदर हियर तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ देखा क्योंकि ये नेगेटिव है इसे एफर्मेटिव में चेंज करना है तो एफर्मेटिव इसका क्या बनेगा आई हैव सीन योर ब्रदर हियर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो होगा एकदम अप्रोप्रिएट अब हमारे इंस्ट्रक्शन है वन ट्वेल्व क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं इसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल डिटर्मिनर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसको चूज के हमें करेक्ट आर्टिकल चूज करना है अब देखिए यहां पर आई डोंट हैव आई डोंट हैव मनी विद मी आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है मनी विद मी मेरे पास मेरे साथ तो अब देखिए अ फ्यू अ फ्यू मतलब थोड़ी सी अ फ्यू का मतलब क्या होता है थोड़ी सी इसके बाद है मच मतलब थोड़ी इसके बाद है पर्याप्त इसके बाद है मैनी बहुत सारी इसके बाद है लिटिल अ लिटिल अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तो बहुत छोटा हो जाता है तो मनी के लिए हम छोटी कभी भी यूज नहीं कर सकते मेरे पास छोटा पैसा है अ फ्यू बहुत कम ये भी नहीं होगा मच मनी के साथ हम क्या यूज में करते हैं फ्रेंड्स हमेशा मच का यूज आता है जब हमें क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन होती है हमें पता नहीं कितने पैसे हैं तो हम वहां पर क्या आ जाएगा मच मनी आ जाएगा इसके बाद है मैनी बहुत सारी बहुत सारे पैसे कभी भी हम नहीं यूज में लेते इसके बाद है अ लिटिल बहुत छोटा जैसे कि देर वॉज अ लिटिल वोटर इन दी पोर्ट जब हमने सृष्टि क्रो की हम स्टोरी पढ़ते हैं लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं हम देर वॉज अ लिटिल वोटर इन दी पोर्ट तो घड़ी में पानी बहुत कम था तो वो लिटिल बहुत थोड़े के लिए हम थोड़ा लेकिन बहुत कम उसके लिए हम लिटिल का यूज करते हैं मतलब न के बराबर तो वहां पर लिटिल आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सेकंड मच अब देखिए मच मात्रा क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है कि मच क्या होता है क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है मनी भी क्या होती है क्वांटिटी में ही होती है काउंटेबल नाउन होती आई हैव मच वर्क टू डू मेरे पास बहुत सारा कार्य करने के लिए है इसके बाद है मनी को अनकाउंटेबल नाउन बनाकर उस पहले लिटिल का या मच का प्रयोग किया जाता है यहाँ मच का प्रयोग उपयुक्त रहेगा क्यों
हाँ आई अंडरस्टूड लिटिल इसके बाद है मैनी इसके बाद है फ्यू और इसके बाद है एनी मैं उसका समझ गया कि उसने क्या कहा लेकिन कितना समझा थोड़ा सा समझा तो लिटिल आ जाएगा समझा तो सही लेकिन न के बराबर हार्डली तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि मैनी नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउ काउंटेबल नाउन नहीं है इसके बाद है फ्यू नहीं आएगा क्योंकि फ्यू किसके लिए आता है फ्यू डेज फ्यू वर्क इसके लिए आता है एनी एनी भी यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आई अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ ही सेड उसने जो कहा उसका थोड़ा सा लेकिन न के बराबर में समझ गया तो यहाँ पर वन जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा एकदम करेक्ट कि हार्डली मुझे समझ में आ गया पर पूरा नहीं आया इसलिए इसके बाद है देर इज एन ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट कि जो ये घटना हुई ये जो बयान है इसमें सत्यता नहीं है एनी ट्रूथ यहाँ पर आएगा क्योंकि बिल्कुल भी सत्यता नहीं है तो इसलिए मैनी मैनी नहीं आएगा बहुत सारी सत्यता तो होती नहीं है इसके बाद है सम कुछ सत्यता नहीं है ये भी नहीं होगा मोस्ट सत्यता नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों एनी होगा कि इसमें सत्यता नहीं है तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा वो होगा अप्रोप्रिएट आंसर इसके बाद है डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी कि क्या तुम अपनी कॉफी में शुगर लोगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारा ए द एन और नो आर्टिकल फोर है यहाँ पर अब देखिए डू यू टेक अ शुगर एक शुगर आप अपनी कॉफी में लोगे नहीं इन अप्रोप्रिएट है इसके बाद है द शुगर अब शुगर के लिए कभी भी द का यूज नहीं किया जाता द का यूज किसके लिए किया जाता जैसे कि द राजमहल द ताजमहल क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक ही है इसलिए ताजमहल के लिए द का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हम द का यूज करते हैं इन योर कॉफी एन एन भी नहीं आएगा एन बिल्कुल आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जो ए आई ओ यू होता है उसके पहले एन लगता है एन आर एन एप्पल जिनके आगे जो ऐसे स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम एन का यूज करते हैं इन योर कॉफी तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों नो no आर्टिकल आएगा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा उपयुक्त सेंटेंस में शुगर अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा इसके बाद है आई इंजॉय रीडिंग बुक यू गेव में जो किताब तुमने मुझे दी थी वो मैंने पढ़ी और मैंने उसे इंजॉय किया ये यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए अ सम द एनी अब बुक क्या है हमारी एक बुक है तुमने मुझे एक किताब दी उसको पढ़ने में मुझे आनंद मिला ये ठीक है सम बुक क्या होती है सम कुछ किताब नहीं होती है एक किताब स्पेसिफिकली एक किताब ही होती है एनी एनी यानी कोई कोई बुक नहीं दी उसने एक स्पेसिफिक बुक उसको दी है स्पेसिफिक बुक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों द आ जाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक किताब उसने उसको दी और उसने उसको पढ़कर आनंद मिला तो यहाँ पर क्या है द हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा जो जो किताब तुमने दी है तो स्पेसिफिक बुक हो गई तो इसके लिए द का यूज करेंगे तो जो किताब तुमने मुझे दी है उसको पढ़कर मुझे आनंद मिला इसके बाद है राजेश इज बेटर ऑफ टू फॉर दिस जॉब राजेश क्या है दोनों से इस जॉब के लिए बेटर है अब यहाँ पर देखिए मोस्ट मोस्ट नहीं आएगा क्यों आएगा मोस्ट का मतलब क्या होता है कि राजस्थ इज मोस्ट बेटर मोस्ट बेटर कभी यूज में नहीं रहते इसके बाद है मोर बेटर ज्यादा बेटर भी नहीं आएगा अ बेटर तो बिल्कुल आने का सवाल ही नहीं उठता तो यहाँ पर क्या आएगा राजस्थ इज द बेटर फॉर टू ऑफ और दिस जॉब तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है डिफिनेटिव आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनेटिव आर्टिकल इनडिफिनेटिव होता है ए एन तो डिफिनेटिव आर्टिकल का अगर प्रयोग हम किस में करते हैं दोनों में से एक को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए तो यहाँ पर क्या है डिफिनेटिव आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे द इसके बाद है अगला है हमारा इंस्ट्रक्शन फिल इन दी ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो अब इसका हमें यूज करना है 119 से 124 सी इज सफरिंग बाय अ बेड थ्रोट इन्फेक्शन वो क्या है एक बुरी इन्फेक्शन से जूझ रही है फ्रॉम से अब यहाँ पर से अर्थ निकलेगा तो यहाँ पर विद के साथ नहीं होगा बाय बाई का मतलब होता है के द्वारा और ऑफ का मतलब होता है ऑफ तो ऑफ होता है तो यहाँ पर क्या है फ्रॉम आ जाएगा कि सी इज सफरिंग फ्रॉम दी थ्रोट इन्फेक्शन तो यहाँ पर जो है टू हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कुड नॉट अटेंड द प्रोग्राम जो मैं प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सका इसके बाद है द ट्रेन लूज एक्सैक्टली सिक्स इन द इवनिंग अब कोई भी प्लेस होता है फ्रेंड्स कोई भी टाइम होता है तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि द टाइम द ट्रेन लूज एक्जैक्टली एट सिक्स इन द इवनिंग इसके बाद है आई बोट दिस शर्ट अब पैसे के बाद जहाँ पर आ जाती है फोर यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा क्यों होगा हमने मैंने इसे दो में 
खरीदा है ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा फोर के लिए का प्रयोग उद्देश्य के वास्ते के कारण से के अर्थ में के पक्ष में के लिए विनिमय मूल्य के आदान प्रदान के अर्थ में कीमत उपयोगिता की आदि में किया जाता है इसलिए यहाँ पर हमारा फोर आय इसके बाद है द रेलवे लाइन रन द रिवर एंड द रोड तो जो रेलवे लाइन्स है वो क्या करती है चलती है एक तो रिवर पर और एक रोड पर दोनों पर चलती है ठीक है तो अब दो के बीच में हमें क्या करना है दो के बीच का हमें अर्थ यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बिटवीन क्योंकि द रेलवे लाइन रन बिटवीन द रिवर एंड दी रोड की ये दो वस्तुओं के एक तो रोड के बीच में चलती है और एक चलती है रिवर के बीच में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा इसके बाद है यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बिटवीन दो के बीच में का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है जब कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच स्थित हो समय अवधि दो छोर दर्शाना ये इसके लिए हमें बिटवीन का यूज करना होता है इसके बाद है 123 सम पीपल ईट देयर फूड एट देयर फूड फिर डेस्ट डेस्ट फिर है देयर फिंगर अब यहाँ पर क्या कुछ लोग खाना खाते हैं डेस्ट डेस्ट देयर फिंगर उनकी अंगुलियां विद फिंगर फ्रॉम फिंगर बाय फिंगर थ्रो फिंगर तो लोग खाना खाते हैं विद देयर फिंगर कुछ लोग अपने खाने के साथ उंगुलियां भी खाते हैं यहाँ पर एक आंसर हमारा करेक्ट होगा विद यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा इसके बाद है 124 ट्वेंटी फोर द बर्गर गोट इन दी विंडो जो बर्गर है वो गोट इन दी विंडो अब कहाँ से विंडो थ्रो दी विंडो किसी भी किसी मैसे का जहाँ पर अर्थ आ जाता है वहाँ पर थ्रो का हम यूज करते हैं बाय का नहीं करते एट का भी नहीं करते और फ्रॉम का भी नहीं करते मैसे होकर तो जो बर्गर कहाँ से आया मैसे होकर आया विंडो में से तो यहाँ पर थ्रो हमारा अप्रोप्रिएट होगा सेकेंड ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट होगा अब अगला है हमारा इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स कि इंस्ट्रक्शन हमारा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू हिंदी चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो अब हमें क्या करना है 125 से 127 तक हमें अप्रोप्रिएट आंसर इनके लिए बताना है हिंदी अर्थ इनका करना है सेंटेंसेस का तो देखिए इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया को क्या करनी चाहिए अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहिए अर्थ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर देखिए भारत को बेरोजगारी की समस्या सता रही है ये हमारा एक है भारत को बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है ये हमारा है भारत में बेरोजगारी की समस्या की आवश्यकता है ये है और एक है भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है अब देखिए भारत को क्या करना चाहिए इंडिया सबसे पहले इंडिया फिर नीड्स टू सोल्व करना चाहिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा क्योंकि क्या है ये हमारा सेंटेंस नहीं है कि भारत को बेरोजगारी की समस्या सता रही है ये नहीं होगा इसके बाद है भारत को बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है ये भी नहीं होगा भारत में बेरोजगारी की आवश्यकता है ये भी नहीं होगा तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एकदम करेक्ट इसका अर्थ इसके बाद है हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस अब ये तो बहुत ही ईजी सफलता परिश्रम सफलता की कुंजी है ये एकदम करेक्ट है थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा फिर इसके बाद है ऑलमोस्ट आल सिटीज इन इंडिया आर हेविली पोल्यूटेड जो इंडिया में अधिकांश शहर है वो क्या है अधिकांश पोल्यूटेड है तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है ये ही हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है भारत के सभी शहर निश्चित रूप से प्रदूषित है निश्चित नहीं आएगा क्यों आएगा डेफिनेटली अगर देखता वो तो निश्चित आता लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेविली दिया हुआ है इसके बाद है भारत के कुछ शहर अत्यधिक प्रदूषित है कुछ नहीं ऑलमोस्ट आल सिटीज उन्होंने लिखा है तो कुछ भी यहाँ पर सवाल पैदा ही नहीं होता यहाँ पर है फिर इसके बाद भारत के सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित हैं यहाँ पर जो फोर्थ है वो भी इनकरेक्ट होगा तो फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा कि भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है इसके बाद है हमारा अगला ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश चूजिंग द करेक्ट इंटरनेटिव फ्रॉम दी ऑप्शन अब हमें क्या करना है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है उसको चूज करना है आप देखिए पहला ऑप्शन है हमारा कि बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है क्या है बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है तो देखिए राइजिंग टेम्परेचर क्रिएट्स रियल प्रॉब्लम्स फॉर द इन्वायरमेंट कि जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वो क्या करती है इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा करती है इसके बाद है राइजिंग टेम्परेचर इज द इज अ रियल थ्रिय टू द इन्वायरमेंट जो तापमान का बढ़ना है वो ता, बढ़ता तापमान पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा ही है इसका अर्थ है तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है राइजिंग टेम्परेचर कोजिंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स जो राइजिंग टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है पैदा कर रही है इसके बाद है राइजिंग टेम्परेचर रियली थ्रिएटर्न द इन्वायरमेंट तो ये सारे हमारे जो इनकरेक्ट हो जाएंगे तो हमारा सेकेंड बचा है वो सेकेंड ही हमारा करेक्ट है अगला क्वेश्चन है सभी सामाजिक कुरुतियों को
इरिडिकेटिंग सोशल सोशल इवियल्स इसके बाद है कॉम्प्लेक्स लॉज ऑलवेज एम टू इरिडिकेटिंग सोशल इवियल्स इसके बाद है स्ट्रिक्ट लॉ आर रिक्वायर्ड टू इरिडिकेट सोशल इवियल्स इसके बाद है लाइब्रेरी लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरिडिकेट सोशल इवियल्स तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये होगा क्योंकि इसका अर्थ हमारे निकल रहा है स्ट्रिक्ट लॉज यानी सख्त कानून आर रिक्वायर्ड की जरूरत है टू इरिडिकेट सोशल इवेंट्स जो सोशल सामाजिक करुतियों को हटाने के लिए यहाँ पर ये करेक्ट होगा इसके बाद है मेरा भाई बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है मेरा भाई क्या है इंजीनियर बनना चाहता है आप देखिए माय बिग ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर माय एल्डर ब्रदर इज टू वॉन्टिंग टू बी एन इंजीनियर माई ब्रदर वॉज वॉन्ट्स टू बी ए इंजीनियर और माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट होगा माई बिग माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर क्योंकि बिग क्या होता है बिग हमारा ये भी करेक्ट होता लेकिन यहाँ पर क्या है बिग है लेकिन बड़ा भाई के लिए हम एल्डर का यूज करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए कोई चीज मात्रा में आकार में बड़ी हो उसके लिए हम बिग का यूज करते हैं तो यहाँ पर एल्डर आ जाएगा फोर्थ जो हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा अब अगला है हमारा पिक आउट दी करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दो गिवन बिलो हमें यहाँ पर क्या करना है करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है अब देखिए 131 से 138 तक इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ये साल की सबसे ज्यादा काली रात थी इसके बाद इट वॉज द मोस्ट डार्केस्ट इवनिंग ऑफ दिस ईयर कि यह साल की और से और ज्यादा काली रात थी इसके बाद है इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ये साल की सबसे ज्यादा काली शाम थी इसके बाद है इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर तो ये क्या होगा दोस्तों ये होगा करेक्ट क्योंकि ये क्या है इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पर क्या है डार्कर है यहाँ पर डार्केस्ट है यहाँ पर भी डार्केस्ट है लेकिन यहाँ पर क्या है मोस्ट डार्केस्ट इसमें लगा हुआ है और अ नहीं होता किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए हम दी का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो फोर्थ हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है वन थर्टी टू सी हार्डली रब हर आईज सी रब्ड हर आईज हार्ड सी रब्ड हर आईज हार्डली सी रब्ड हर हार्डली हर आइस तो यहाँ पर क्या होगा उसने अपनी आंखों को जो रगड़ा जोर से रगड़ा तो यहाँ पर ये क्या होगा सी रब्ड हर आइस हार्डली क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास टेंस में तो ये हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा एकदम करेक्ट इसके बाद है ही विल प्रोबेबली से नो थो इट वर्थ आर्सिंग ही विल प्रोबेबली से नो वाई इट वर्थ आर्सिंग ही विल प्रोबेबली से नो इट्स वर्थ आर्सिंग और ही विल प्रोबेबली से नो और इट्स वर्थ आस्किंग तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट की प्रॉब्लम सो नो थो इट वर्थ आस्किंग इसके बाद है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग एब्सेंट टुडे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग एब्सेंट टुडे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे अ नंबर ऑफ एक्सटूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा बींग नहीं लगेगा बींग कब लगता है जब हम हमारा कर्ता निष्क्रिय होता है तब बींग लगता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट इज भी नहीं आएगा क्योंकि इज क्या है सिंगुलर है और आर आएगा तो दोस्तों फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है वन थर्टी फाइव द क्लास हैव डिवाइडेड इन देयर इन देयर ओपिनियंस द क्लास बीइंग डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस द क्लास व डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस ये हमारा करेक्ट होगा क्योंकि पास्ट टेंस हमारा इस सेंटेंस में है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है सी टर्न डाउन द ऑफर इफ द पैकेज वॉज क्वाइट अनएक्टेक्टिव से टर्न डाउन द ऑफर इन केस द पैकेज वॉज क्वाइट अनएक्टेक्टिव द टर्न सी टर्न डाउन द ऑफर आफ्टर द पैकेज वॉज क्वाइट अनएक्टेक्टिव सी वॉज टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज द पैकेज वॉज अनएक्टेक्टिव कि उसने पैकेज को क्यों छोड़ा ऑफर को क्यों छोड़ा क्योंकि जो पैकेज था वो अनएट्रेक्टिव था उसको आकर्षित नहीं किया उसके पैकेज ने इसलिए उसने छोड़ दिया इसके बाद दिस इज मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव बीन so seen so far this is the most interesting project i have seen so far this is the most interesting project i have seen so far this is the most interesting project i have seen so far to dosto yahan par jo sabse correct hoga wo hoga this is the most इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार ये सबसे अच्छा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे मैंने सबसे पहले देखा यहाँ पर जो सी आंसर होगा वो होगा एकदम करेक्ट थर्ड इसके बाद है आई हैव आई चेन्नई वॉज द रोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लर्स 
Chennai was the most affected by the floods. Chennai was the most affected by floods. और इसके बाद है Chennai was most affected by the floods. तो यहाँ पर first जो हमारा होगा तो वो होगा दोस्तों एकदम correct. अब बढ़ते हैं अगला हमारा instruction दिया हुआ है. Choose the correct meaning of the following technical official terms from the options given below. कि आपको जो नीचे options दिए हुए हैं उसको follow करके आपको क्या करना है technical official terms का जो है आपको बताना है. इसका जो दूसरा अर्थ हमारा इसमें क्या होगा ये हमें बताना है 139 टू 140 अब देखिए कि एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति अब यहाँ पर इनकम का मतलब होता है आय प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति और इसके बाद है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मतलब जो हमारी पूंजी होती है विरासत होती है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस इसके बाद है लीजेसी जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसे हम कहते हैं लीजेसी तो दोस्तों एसेट का मतलब होता है संपत्ति तो प्रॉपर्टी का भी होता है संपत्ति तो दोस्तों ये हम यूज करेंगे यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट इसके बाद है एफिडेविट एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र लीगल गारंटी लीगल गारंटी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर ओथ द फॉर्मल प्रोमिस और द रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ओथ जो क्या हो कानूनी गारंटी से जो लिखा गया पत्र हो वो होता है हमारा एफिडेविट तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा करेक्ट देखिए यहाँ पर ऑप्शन व्याख्या भी दी हुई है कि लीगल गारंटी कानूनी गारंटी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेंट है अंदर ओथ की शपथ के तहत प्रमाण पत्र स्वीकार फॉर्मल प्रोमिस औपचारिक वादा रिटर्न अंडर ओथ की शपथ के तहत लिखित बयान जो होता है वो होता है शपथ पत्र इसके बाद है अगला इंस्ट्रक्शन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो हमें क्या करना है हमें इसका सिनोनिम प्रयवाची बताना है देखिए यूनिफॉर्म यूनिक यूज वेरिएबल इवन अब क्या है यूनिफॉर्म क्या होती है समान सबकी होती है तो यूनिक क्या होती है यूनिक होता है नया यूज होता है मतलब उपयोग में लेना और वेरिएबल का होता है चर और इवन का होता है सम समान तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट इवन यहाँ पर फोर्थ करेक्ट होगा इसके बाद है सेकंड ओव ओव का मतलब होता है फियर हॉरर पिटी एंगर तो ओव का मतलब क्या होगा विस्मय विस्मय के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे दोस्तों फीवर फीवर क्योंकि फियर क्योंकि हमें क्या है आश्चर्यचकित हो गए फियर हो गया तो वन यहाँ पर करेक्ट होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दी वर्ड्स फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो 143 और 144 के लिए इनका एंटोनिम हमें यूज करना है विक्ट्री का मतलब होता है जीत डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है विनाश सक्सेस का अर्थ होता है सफलता और कॉन्क्वेस्ट का अर्थ होता है हमारे सफलता और इसके बाद है हमारा डिफीट तो डिफीट का अर्थ होता है दोस्तों विजय तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डिफीट का हमारे अर्थ होता है दोस्तों हारना इस कॉन्क्वेस्ट का विजय होता है डिफीट का होता है हारना तो डिफीट हो जाएगा विक्ट्री का डिफीट फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन अगला है हमारा ब्रोड अब ब्रोड क्या होती है दोस्तों ब्रोड मतलब होता है चौड़ा जैसे कि हमारी रेल लाइन होती है ना ब्रोड गेज मीटर गेज और नेरो गेज तो ब्रोड का एंटोनिम क्या होगा नेरो क्योंकि ब्रोड क्या है चौड़ा तो एंटोनिम नेरो क्या होता है सकरा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बहुत ईजी है इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क प्रोबेबली कॉस्ट अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो हम 145 से 147 तक हमें वन वर्ड बताने स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विद विल प्रोबेबली कॉस्ट उसका स्टेटमेंट कि जो एक चीज है वस्तु है उसका कितना पैसा लगेगा उसका एस्टिमेट हमें बताना है दोस्तों तो यहाँ पर ए है एस्टिमेट बी है बजट सी है प्रेडिक्शन और फोर है फोरकस्ट तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एस्टिमेट कि कितने पैसे इसमें लगेंगे ये हमें पता चल जाता है इसके बाद है सम वन हु डज नॉट लाइक टू वर्क एक व्यक्ति जो आ, काम करना पसंद नहीं करता ऑप्शन है ड्रीमर सपने देखने वाला अनएम्प्लॉयड बेरोजगार इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय और एक है लेजी तो जो आलसी व्यक्ति होता है वो कार्य करना पसंद नहीं करता है तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके बाद है समवन हु ईट्स अ लोट ऑफ फूड वो कौन एक व्यक्ति जो बहुत सारा खाता है तो ग्लूटन का अर्थ होता है दोस्तों खाने वाला ग्रीडी का होता है लालची रेगुलर डिनर यानी रेगुलर डिनर है नियमित डिनर करने वाला और फूडी फूडी का मतलब तो फूडी होता है फ्रेंड्स ये तो न्यू वर्ड चला है अभी थोड़े दिनों पहले तो ये होगा ग्लूटन क्योंकि फूडी और पेटू को हम क्या कहते हैं खाओ और पेटू को ग्लूटन कहते हैं जो ज्यादा खाता है वन ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा इसके बाद है सेलेक्ट करेक्ट प्रेफिक्स अफिक्स टू चेंज द यहाँ पर क्या करना है हमें प्रत्यय यूज करना है टू चेंज द 
फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड अब यहाँ पर क्या है नीट नीट दिया हुआ है अब नीटली नीटली हम नीट के साथ एल यूज नहीं करते हैं नीट फुल भी नहीं होता है नीटनेस होता है तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा नीटनेस थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जैसे कि साफनेस काइंडनेस स्वीटनेस ये होगा इसके बाद है नोबल नोबल का हमें इसमें भी सफिक्स यूज करना है नन नोबल आई जी अन और इन तो यहाँ पर क्या है हमें सफिक्स यूज नहीं करना है यहाँ पर हमें उपसर्ग यूज करना है प्रत्यय हो गया ऑप्शन तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इग्नोबल यहाँ पर क्या होगा हमारा इग्नोबल सेंटेंस बनेगा यहाँ पर जो है वर्ड बनेगा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके बाद है नेचुरल नेचुरल क्या होता है नेचुरल का होगा अन नेचुरल नेचुरल का तो सभी जानते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा करेक्ट जैसे कि अन नेचुरल नेचुरल का अपोजिट अन नेचुरल यहाँ पर बनेगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको लाइक कीजिए इस पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल डी एस गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me meant to be in the great outdoors forever free you can tell